获独孤皇后婉于阳间去世，她会成为第一个女皇吗？如果她能再多活几年，中国第一个女皇非她莫属。武则天只能靠边。隋文帝阳间是继秦始皇后，又一个结束诸侯混战、统一全国政权的英武之地。隋文帝之所以能带周自立，他身边那个名叫独孤伽罗的女人也功莫大焉。在阳间犹豫不决之时，是独孤伽罗勇敢地站了出来。她告诫丈夫说：“现在已是奇兽之事，没有回头路了。不进则死，大事已然。奇兽之事，必不得下，免之。”于是，阳间才逼迫北周禁地宇文产禅位给自己，从而建立了一个统一的大隋。历史上。独孤伽罗被称为贤后，也是有名的杜后。杨坚一生都生活在他的阴影下，不仅是情感上的控制，即使是国君大事，独孤皇后也是深度参与。出身于明明门世家的独孤皇后，通达书史，聪明过人，有着超强的政治智慧。史称，每次隋文帝上朝，他必与之同脸而行，至变革而止，派宦官跟随而进沟通联络，正有所失，随则匡正。多有同意。隋文帝对独孤皇后几乎是言听计从，宫中从尊帝后为二圣，历史上能二圣临朝的，还有他的后辈武则天。与唐高宗李治也并称二圣。李治死后，武则天就走向了历史的前台，并最终代唐自立，成为中国历史上唯一的女皇。与武则天相比，独孤伽罗的智慧并不在五皇之下。如果他晚于文帝去世，他会走向前台。亲自秉政吗？这种可能性是非常大的。为什么这么说呢？我们从他的表现就可以看得出来。其一，独孤皇后具有作为一国之主的洞察力与决策力，这点具体就反映在他为隋朝的建立而表现的果敢上。一个普通妇人是很难有他那样的主见的，这是作为一个领导者所必备的素质。独孤伽罗具备了。其二，独孤皇后有治理朝政的丰富经验。隋朝建立后，隋文帝处理的许多军国要事，都有着独孤伽罗的贡献与参与，且每每能戳到点子上，所以杨坚才对他言听计从的。其三，独孤皇后有一颗秉公执法铁心。独孤皇后虽然多宠后宫，但自律慎言，不为娘家谋私利。独孤皇后对她的亲戚贵而不用，虽然给予很多关照，但并不让他们盘踞权势之位。有一个著名的例子就是，大都督崔长仁犯法当斩，一向执法慎言的隋文帝考虑到崔长仁是皇后娘舅家的表兄弟，想赦免他。皇后闻之，虽然痛心，但对丈夫说：“我怎能因亲私之情而拒夺法于不顾呢？”最终，独孤皇后的表兄崔长仁被处死。另外还有一件事，那就是独孤皇后有个同父异母的独孤婆，因为从姐姐那里没捞到什么好处。对独孤伽罗怀恨在心，以猫鬼巫蛊咒诅独孤皇后，结果事情败露，爱玉是死罪。独孤皇后得知这一消息后，三日不食，并且为他求情，佗若蠢正害民者，切不敢言。今作为妾身，敢请其命。独孤皇后的胸怀在此就可显见。如果他弟兄是因为乱政害民，那是他罪有应得；但现在他是因为要害我，这无关国事。所以才敢替他求情的，这公与私分得多清啊！罪落，驼简死一等。其次，独孤皇后能放眼天下，不贪小贵，开皇初年，突厥汉隋朝护士，出售一筐价值八百万钱的明珠，有人劝独孤皇后买下来，独孤皇后说：“非我所需也。”当今戎狄吕寇，将士疲劳，未若以八百万分赏有功者，一下子赢得满朝归心。其五。独孤皇后还有一颗爱民之心，史称厚朴仁爱，美文大礼绝求，未尝不流涕。还有，该出手就出手，在法理人情中寻找到平衡。比如，潘州刺史陆让因为贪污下狱，认罪当死。他是陆家庶出之子，以母同氏傅昭唐起罪奉吃陆让，又弃替哀妾为庶子送别。独孤皇后被同事的气度感动。为他向隋文帝求情，隋文帝恕冯氏为妇女典范，并且法诏书号召天下妇女学习其道德风范。陆让也因其母的免疫死。其六，独孤皇后有着一国之主的冷酷与坚定。都说慈父长兵，要想治理朝政，手段不硬不行。独孤伽罗并不是个婆婆妈妈的弱女子，有着杀伐决断的男子气。
，比如他的杜莎文帝的宫女尉迟氏，果断拿下长子杨门的太子位，都可以看出他的不拖泥带水。虽然独孤皇后一生占有如此优势，但是不幸于仁寿二年八月崩逝，没能得到自己走向前台的机会。如果时间再多给他几年，让他在阳间之后再多活一些日子，依他的聪明才智与个性。杨广想顺利上位可能比较困难。如果她真的成为中国的第一代女皇，谁能说清天下大事将会是什么模样？好在历史没有如果。